இன்றைய தேவ செய்தியின் தலைப்பு தேவனுடைய ஆலயத்தின் மகிமையும் முக்கியத்துவம் த குளோரி அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் த ஹோலி டெம்பிள் ஆர் தி டேபர் நக்கல் புற ஜாதியில் பிறந்த ஆபரகா எப்படி பரலோகத்தை சுதந்திரித்தான் என்பதைத்தான் நாம் தொடர்ந்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் பல வாரங்களாக ஆபரகா தேவனோடு கூட வைத்திருந்த உறவும் அந்த உறவு நிமித்தம் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாவற்றிற்கும் கீழ்ப்படிந்ததின் நிமித்தமே அவன் பரலோகத்தை சுதந்திரித்தான் என்று வேத வசன அடிப்படையில் தியானித்தோம் ஆதியில் தேவநாய கத்தர் மனிதனை சிருஷ்டித்த பொழுது அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்து அவர்களோடு உறவாடவும் அவர்களுக்கு கட்டளைகள் கொடுத்து அந்த கட்டளைகள் மூலம் அவருடைய உறவை நிலைத்திருக்க செய்யவும் அவர்களுக்கு என்று ஏதே என்னும் ஒரு தோட்டத்தையும் உருவாக்கி அந்த தோட்டத்திலே வைத்து அவர்களோடு கூட உறவாடி கொண்டு இருந்தார் ஆனால் பிசாசானவன் தந்திரமாய் நல்ல கவனிக்க தந்திரமாய் ஏவாளை வஞ்சித்து தேவனுடைய கட்டளையை பொய்யாக்கி அந்த கட்டளைக்கு கீழ்படிய விடாமல் அந்த கட்டளையை மீற வைத்து அந்த நிமித்தம் ஆதாமையும் ஏவாலையும் பாவத்திற்குள்ளாக்கி அவர்களுக்கு தேவனோடு கூட இருந்த உறவையே துண்டிக்க வைத்து விட்டார் அது நிமித்தமாக தேவன் அவர்களுக்கென்று உருவாக்கி வைத்திருந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து விரட்டமும் வைத்து விட்டார் நல்ல கவனித்துக் கொள்ள It's very important to understand the cunningness of Satan in your day-to-day life. If you have a chance to come to the world, we will be able to come to the world. In the book of Ebesir, we will be able to come to the world of 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 the world. நம்ம எப்படி இடம் கொடுக்கிறோங்கிறதே நமக்கு தெரியாது நல்ல கவனிங்க ரியலி மெனி ஆஃப் காட்ஸ் சில்ட்ரன் ஆர் அன் அவேர் ஆஃப் ஹவு தே ஆர் டிசீவ்டு பை சேட் த்ரூ ஹிஸ் கன்னிங்னஸ் நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது யாக்கோபின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே ால் தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கீழ்படிதல் தான் பிசாசை ஜெயிக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் கீழ்படிய விடாமல் ஆக்குறது தான் அவனுடைய தந்திரமே நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேணும் தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய விடாமல் ஆக்கி தேவன் வைத்திருந்த இடத்தை விட்டு போக வைத்து விடுவான் தேவன் வைத்திருந்த சபையை விட்டு போக வைத்து விடுவான் தேவன் வைத்திருந்த ஊரை விட்டு போக வைத்து விடுவான் 
நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் சில காரியங்களில் நாம் ஏவப்படுகின்றோம் ஏவுகிறது கர்த்தரா சாத்தானா தெரியாது நல்ல கவனிங்க கர்த்தர் ஏவுகிறது மாதிரி தான் தெரியும் அதில் ஒரு கீழ்ப்படியாம இருக்க நமக்கு தெரியாது சில கட்டளைகள் ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பாரு அதை மறந்துடுவோம் ரெண்டு சௌமு வேலின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் கர்த்தருடைய கோபம் திரும்ப இஸ்ரோவேலின் மேல் மூண்டது இஸ்ரோவேல் யூதா என்பவர்களே லக்கம் பார் என்று அவர்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதற்கு தாவிது ஏவப்பட்டான் நல்ல கவனிங்க கர்த்தருடைய கோபம் திரும்ப இஸ்ரோவேலின் மேல் மூண்டது இஸ்ரோவேல் யூதா என்பவர்களை லக்கம் பார் என்று அவர்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிறதுக்கு தாவிது ஏவப்பட்டான் He was inspired to do something which was against the commandment of God. Who knows who is going to be? I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Who knows who is going to be? Who knows who is going to be? And who knows who is going to be? Who knows who is going to be? நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏவல்கிட்ட ஏவல பேசணா அது சாத்தான்கிறது அவளுக்கு தெரியாது நம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் யார் ஏவரா தாவி இது ஏவப்பட்டான் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் தேவனால் ராஜாவாக நியமிக்கப்பட்டவன் அவனை ஏவினது யார் ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் சாத்தான் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி இஸ்ரவேலை தொகையிடுகிறதற்கு தாவிதை ஏவிவிட்டது சாத்தான் ஏவிச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த சாத்தான் ஏவும் போது யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் தேவ தூதனே இறங்கி வந்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் தட் இஸ் த பவர் இந்த கன்னிங்னஸ் ஆஃப் சேட்டன் யாரு சொன்னாலுமே எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க எப்படி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது யோவா கத்தருடைய ஜனங்கள் இப்போது இருக்கிறதை பார்க்கிலும் நூறு தனையாய் அவர் வர்த்திக்க பண்ணுவாராக ஆனாலும் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே அவர்கள் எல்லாரும் என் ஆண்டவரின் சேவகர் அல்லவா என் ஆண்டவன் இதை விசாரிப்பானேன் இஸ்ரவேலின் மேல் குற்றம் உண்டாக இது நடக்க வேண்டியது என்ன என்றான் இட் இஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் அதை ஏத்துக்கிட மாட்டாங்க தேவ மனுஷன் தேவனுடைய இறுதியத்துக்கு ஏற்றவன் தேவனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் தேவனுக்கு பயந்து வாழ்ந்தவன் வாசிப்போம் யோவோ அப்படி சொல்லியும் அப்படி சொல்லியும் ராஜாவின் வார்த்தை மேலிட்டபடியினால் ராஜாவின் வார்த்தை மேலிட்டது கேட்க மாட்டாங்க நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு காரியம் விசாசு செய்கிறான்னு சொன்னால் அதை தந்திரமாக செய்வான் அவன் ஞானத்தில் இருந்தவன் அந்த ஞானத்தில் இருந்து விழுந்து போனதுனால அந்த ஞானத்தை தீமைக்கு பிரயோஜனப்படுத்துவான் வாட் வாஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் சாசினால் ஏவப்பட்டு தாவிது செய்ததனுடைய விளைவுகள் என்ன 
ஏழாவது வசனம் இந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஆகாதனபடியினால் அவர் இஸ்ரேலை வாதித்தார் இந்த காரியம் தேவனுடைய பார்வைக்கு ஆகாததானபடியால் அவர் இஸ்ரவேலை பாதித்தார் பதினான்காவது வசனம் ஆகையால் கத்தர் இஸ்ரவேலிலே கொள்ளை நோயை வர பண்ணினார் அதனால் இஸ்ரவேலில் எழுபதனாயிரம் பேர் மடிந்தார்கள் ஒரே ஒரு தப்பு செஞ்சா எழுபதாயிரம் பேர் We never knew the consequences of disobeying the commandment of God. Andrew, one of the things that you have to do is go to the house. Who knows who is going to go to the house? Who knows who is going to go to the house? Andrew, one of the things that you have to do is go to the house. அதமும் ஏவாலும் மகிமையை இழந்தாங்க சாபத்தை பெற்றார்கள் தேவன் வைத்திருந்த தேவ தோட்டத்தை விட்டு விரட்டப்பட்டார்கள் தேவனுடைய உறவு துண்டிக்கப்பட்டது அதன் நிமித்தம் அவர்களுடைய வித்து பாவமான மாறியது அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் பாவத்தில் கற்பம் தரிக்கப்பட்டார் கவனிக்க வேண்டும் ஏன் எல்லா காரியத்தையும் வேதத்தில் தேவனாய கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஃபார் அவர் அவேர்னஸ் நமக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறதற்காக நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறதற்காக தெய்வ பயம் நமக்குள்ள வருகிறதற்கு நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதாமும் ஏவாலும் தேவ கட்டளையை பெற்று தேவனோடு கூட எத்தனை ஆண்டுகள் உறவு வைத்திருந்தால் நமக்கு தெரியாது அநேக ஆண்டுகள் வைத்திருப்பாங்க அவருடைய கட்டளையை பெற்று தேவனோடு உறவு வைக்க அவர்களுக்கென்று ஒரு ஏதேன் தோட்டத்தை தேவன் உருவாக்கினார் அதே போல ஆபரகாம் தேவனுடைய கட்டளைகளை பெற்று அந்த கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவனோடு கூட உறவு வைத்து பரலோகத்தை சுதந்திரித்தானே அதற்கென்று ஆபரகாம் ஒரு பலிபீடம் உள்ள ஒரு கூடாரத்தை உருவாக்கி பெயர் சபாவிலே ஒரு தோப்புல கொண்டு வைத்து தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருந்தார் இசர்வையில் ஜனங்கள் எகித்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டு பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணானை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு போகும் பொழுது தேவனோடு கூட உறவாடுகிறதற்கும் தேவனை தேடுகிறதற்கும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறதற்கும் அவரை ஆராதிக்கிறதற்கும் அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்கிறதற்கும் அவர்களுக்கென்று ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை தேவனாகிய கர்த்தர் உருவாக்க சொன்ன இவைகள் எல்லாவற்றையும் கடந்த வாரம் வரைக்கும் நாம் தியானித்தோம் தொடர்ந்து இன்று தேவனை ஆராதிக்கவும் அவருடைய கட்டளைகளை பெறவும் தேவனாகிய கர்த்தர் தேவனுடைய ஆலயத்தை உருவாக்கினார் எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ளவே அந்த தேவாலயத்தில் தேவனுடைய மகிமை என்ன அந்த தேவாலயத்தில் தேவாலயத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன அது இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகாய் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நல்ல கவனிய நீங்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்படுகிற பொழுது நான் உங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின் படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதீங்கள் நல்ல கவனிங்க நீங்கள் எகிப்தில் இருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின் படியே 
என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதே வாட் இஸ் த குளோரி ஆஃப் தி டேபர் நக்கல் அல்லது வாட் இஸ் த குளோரி ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் தி லார்ட் தேவனுடைய ஆவியானவர் கூட இருப்பார் நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேவனுடைய ஆவியானவர் கூட இருப்பார் ஏழாவது வசனம் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் What is that glory? அந்த மகிமை என்ன நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்பதாவது வசனம் முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கலாம் இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இவ்விடத்திலே சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் அன்று முதல் ஆலயத்தை மகிமை நாள் நிறைய பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு இவ்விடத்தில் சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சொன்னாரே அது என்ன சமாதானம் அது எல்லா புத்திக்கும் மேலான ஒரு சமாதானம் நாம் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது நம்பர் ஒன் ஆகா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாத மகிமையில் ஒரு முக்கியமான பகுதியே கத்திர கூட இருக்கிறது தான் யார் அதை விட ஒரு முக்கிய பேரை எதுவும் இருக்க நல்ல கவனிங்க நீ ஆராதனைக்கு வந்திருக்கீங்க ஏதோ வந்தோ ஏதோ ஆராதிக்கிறீங்கல்ல நீங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவருடைய மகிமையில் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க நீங்க திரும்பி செல்லும் பொழுது கத்தர் உங்களோடு கூட வருவா அவர்களோடு கூட பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவிலே இருப்பார் என்றுதானே சொன்னார் அது என்ன உடன்படிக்கை யாத்ராகமம் இருபத்தைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது எட்டாவது வசனங்கள் கத்தர் மோசையை நோக்கி எட்டாவது வசனம் அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் மூலமாக தான் மகிமை அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் மூலமாக தான் அவர் கூட இருப்பார் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் மூலமாக தான் உங்களோடு கூட உறவாடி கொண்டிருப்பார் உங்களோடு கூட உலாகுவார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்று சொல்லுகிறாரே உங்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக நீங்கள் எகித்தில் இருந்து புறப்பட்ட பொழுது உங்களோடு கூட நான் பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி என்னுடைய ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் தானே சொன்னார் வாட் இஸ் தட் கவர்னன்ட் அந்த உடன்படிக்கை என்ன யாத்ராகமம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இஸ்ரோவேல் புத்தரின் நடுவே நான் வாசம் பண்ணி அவர்களுக்கு தெய்வனா இருப்பேன் இஸ்ரோவேல் புத்தரின் நடுவே நான் வாசம் பண்ணி அவர்கள் தேவனா இருப்பேன் அதுதான் அவர் பண்ணுற உடன்படிக்கை வாசிப்போம் தங்கள் நடுவே நான் வாசம் பண்ணும்படி தங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின நான் தங்கள் தெய்வனாகிய கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறிவார்கள் அவர்கள் அறிவார்கள் நானே அவர்கள் தேவனாகிய கத்தர் நல்ல கவனிங்க 
உங்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ணுவேங்கிறாரு லேவிய ராகமம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது பனிரெண்டாவது வசனங்கள் உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன் நல்ல கவனிங்க வாசஸ்தலங்கிறது வாசஸ்தலங்கிறது த ஹோலி டெம்பிள் வாசஸ்தலங்கிறது த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் உங்கள் நடுவே என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பே என் ஆத்மா உங்களை அரோசிப்பதில்லை என் ஆத்மா உங்களை அரோசிப்பதில்லை நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் அது உடன்படிக்கை ஆலயத்தின் மூலம் அவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தான் அன்றவர் எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கையை இஸ்ரேல் மக்களோடு பண்ணியிருக்கிறார் அது வாசஸ்தலத்தின் மூலமாக ஆவியானவர் நம்ம கூடே இருப்பார் அவர் உன் கூடே இருந்து உன்னை பாதுகாப்பார் அவர் உன் கூடே இருந்து உன்னை வழி நடத்துவார் அவர் கூடே இருந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுப்பார் நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் போகட்டும் இரண்டாவது அகாய் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவே சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவே சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிறது மகிமை நிறைந்து காணப்படும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது வி மே நாட் பி ஏபிள் டு ஃபீல் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் சம் டைம்ஸ் நாட் ஆல் த டைம் Sometimes we may not be able to fail. சில நேரங்கள்ல அத உணர முடியாதவங்களா இருக்கலாம். We may not be aware of the fact that the glory and the presence of God in our midst நம்ம மத்தியில அவருடைய மகிமை அவருடைய பிரசன்னம் இருக்குங்கறத நம்ம உணர மாட்டோம் நாம் அறிந்து கொள்ள மாட்டோம் அதனாலதான் கருத்து இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றோர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் அந்த மகிமை உன்னை வழி நடத்தும் நல்ல கவனிங்க ஏனோ தானோனு சபைக்கு வந்துட்டு போக நினைச்சிடாதீங்க நீ மகிமையோடு திரும்பி போகிற அப்படியே பிரசன்னத்தோடு திரும்பி போகிற நீ அந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்துட்டேனா நீ அந்த ஆலயத்தின் மகிமைக்குள்ள இருக்கிறாய் நீ தேவ மகிமைக்குள்ள இருக்கிறாய் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தேவ மகிமையும் உன்னை பாதுகாக்க இந்த தேவ மகிமை உன்னை வழி நடத்தும் வேதம் சொல்லுகிறது ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய எப்படி அது நிறைஞ்சிருந்ததா யாத்ராகமம் நாற்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருந்து அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை மூடினது கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று கர்த்தருடைய மகிமை This is the exact word written in the Bible. Kathuriya mahimai vasas talatai mudiyadhe. Vasipo. Mega madin mele thangi. Kathuriya mahimai vasas talatai nirappinadhi nal. Kathuriya mahimai vasas talatai nirappinadhi nal. Mose asaripa gudarathukul pravisika kudamal irundhudhu. Nalla kavani inge. Yenthalavukandha mahimai irundhudhu. 
that was the first time in the history of the world the lord instructed to build a tabernacle according to his vision ulaga sarutrathile avaruri tarsanathin padi avaruri thittathin padi and aasarippu kodara kattapatta modal anubadha avare mahime ulla nerinjirichu சொல்லிட்டால் <laughs> ஒன்றாவது <laughs> தேவாதி தேவன் வந்து நிற்கும் பொழுது அவருடைய சுத்திலும் தேவ மகிமை தேவ பிரசனம் இருக்குது தேவ அக்கினி இருக்குது நல்லா கவனித்துக்கொள்ள வேண்டாம் அவர் உங்களை அப்படியே எங்க போக வேண்டாம் எங்க போக கூடாது or we can proceed nalla kavaninga andru ellathaiyum kaadhil solla mattaaru ellathaiyum kaadhil solla mattaaru palla varshangalukku munbu enudaiya aarambha kaalathil irundhe avrudaiya prashna irundha da na veli ஆண்டுத்தில் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆர்வத்தில் பல காரியம் கேட்டிருக்கிறேன் ஆவிக்குரிய காரியம் உலக பிரகாரம் நான் எதுவுமே கேட்டதில்லை அப்படி ஆவிக்குரிய பிரகாரம் நான் கேட்கும் பொழுது அண்டவரே ஒரு வீட்டில் முடிய பிரசனை இருக்கா உடைய பிரசனை இல்லையாங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய கிருபி எனக்கு தாங்க அது அப்படியே இருந்தார் எந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா அங்கே பிரசன்னம் இருக்கும் அந்த பிரசன்ஸ் உணர்வு வைப்பார் இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் ஒரு வெளிச்சத்தை காட்டுவார் அதே நேரத்தில் அந்த நாட்களில் தேவ பிரசனம் என்னை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் விசுவாசிகளை அப்போ நான் கொஞ்சம் விசுவாசிகள்லாம் எல்லா வீட்டுக்கும் நான் விசிட்டிங் போவேன் அப்படி விசிட்டிங் போகிற நேரத்தில் ஒரு வேறு சபையை சேர்ந்த ஒருத்தங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கு வாங்க என்னை கூப்பிட்டாங்க அவங்க கூட்டங்களையும் சொல்லி அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஸ்டப்படுத்தி வைக்கும் பொழுது தேவ பிரசனை என்னோட போயிருச்சு உடனே நான் அதை புரிஞ்சுட்டேன் கருத்து அங்கே போக விரும்பல அங்கே நான் போகல திரும்பிட்டேன் அந்த நேரத்தில் என் கூட ஒரு சகோதரன் சபை விசுவாசி தான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது மாதிரி அவன் சொன்னான் நாங்கள் கிளம்பி போகும்போது ஐயா நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறது வரைக்கும் கத்திரவங்க கூட வந்ததை பார்த்தேன் அவர் வாசலில் நின்றுட்டார் நீங்கள் மட்டும் ரெண்டு ஸ்டெப் உள்ளே எடுத்தீங்க ஐயோ கத்தர் உள்ளே போகலேன்னு நினச்சேன் அதுக்கு நீங்கள் ரிட்டன் ஆகி வந்துட்டீங்க இதே இது நான் பல முறை எம்ஆர்சியில் கீழே இறங்கி வருகிறதுக்காக அந்த பட்டியலிருந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இறங்கிடுவேன் அவர் கூட வர மாட்டார் அப்ப நான் கீழே இறங்கக்கூடாதுன்னு தெரியும் உடனே மேலே ஏறி இருக்கிறேன் 
அந்த தேவ மகிமை அந்த தேவ பிரசனம் நீ எங்க போகணும் எங்க போக கூடாது சில நேரம் சத்தம் கேட்க ஒரு முறை நாங்க ரோட்ல நின்று பேசிட்டு ஒரு வேகம் ஒரு கார் போச்சு அதுக்கு கீழ்படியாமல் சத்தத்தை மெல்லியதா கேட்டது அவ்வளவா கிடையாது அப்படி சத்தத்தை கோபமா கேட்டிருக்க கோபமா சொல்லுவாரு அவர் கோபமா சொல்றாருன்னா உன் மேல ரொம்ப பெரியமா இருக்காரு அர்த்தம் நீ எந்த தப்பும் செய்ய அவர் விரும்பல நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுக்குதான் அலையும் அதுக்குதான் அலையும் அபோஸ்தல கிறிஸ்தவ சபைக்கு நான் போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் கூட லேட்டா போயிட மாட்டோம் பைக்ல தான் போவோம் பிள்ளைகளையும் வச்சுட்டு ஓடுவேன் அங்க எட்டு மணிக்கு ஆராதனை ஓடுவேன் எப்படியாவது ஆலயத்தை உள்ள போய் உட்கார்ந்துருந்தா எப்படியாவது ஆலயத்துல போய் உட்கார்ந்துருந்தா எனக்கு அருமையான தெய்வ சனமே நீ எவ்வளவுத்துக்கு எவ்வளவு தெய்வனுடைய ஆலயத்துக்கு நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறியோ உனக்கு ஆண்டவர் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரியா அவரத்துல கற்று அபியாசப்பட்டு பேசுகிற நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ வாஸ் right from the beginning i have been led by the lord alla kavanthu kolla venda and aalayathai oru mahimai moodi irichathu vaasasthalathil nindu megam elumbodhu isravel prayana paduvargal megam elumbadirundal adu elumbu naal varaikkum prayana padadirpargal andha megathin moolamaga pogalama pogakoodava avude prasanna onne vali nadathumayya the presence of god will lead you shakya ramakama நீ <laughs> விரும்பல <laughs> it is important very important to understand the leading of the holy spirit in your day to day life onnudi aanudina vaalkaiyile parisutha avyana onnai vali nadathukira kaariyathai purindukolla vendidhu miga miga mukkiyam nam therindukolla vendum நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களை வழி நடத்துகிறார் யாத்ரோகமம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அவர்கள் இரவும் பகலும் வழி நடக்க கூடும்படிக்கு இரவும் பகலும் அவர்களை வழி நடத்தக் கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழி நடத்த மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார் அந்த மேக ஸ்தம்பமும் அக்னி ஸ்தம்பமும் 
அவங்களை விட்டு ஃப்ரீயாக வருது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியவான்கள் ஐயா எவ்வளோ பெரிய பாக்கியவான்கள் சங்கீத புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் நான்காவது வசனத்தில் இருந்து கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் அதையே நாடுவேன் நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் என்ன அருமையான வசன ஐயா கத்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவோ அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன் எப்படிப்பட்ட வாஞ்சி ஐயா என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலய அப்ப அந்த கத்தருடைய ஆலயத்தின் முக்கியத்துவத்தை அந்த மகிமையை எந்த அளவுக்கு தெரிந்திருந்தா சங்கீதக்காரன் சொல்ல முடியும் வாசிப்போம் தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து கூடாரம் சொல்றது அவர் தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து என்னை தமது கூடார மறைவலை ஒழித்து வைத்து என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார் அந்த ஆலயத்தின் மூலமாக உனக்கு உயர்வு அந்த ஆலயத்தின் மூலமாகத்தான் உனக்கு பாதுகாப்பு நல்ல கவனிங்க அந்த ஆலயம் உன்னை பாதுகாக்கும் அந்த ஆலயத்துல மூலமா தான் உனக்கு மேன்மை ஐயா உனக்கு உயர்வு வேதம் சொல்கிறது என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவான் சொன்ன அது மகிமை அது மகிமை அது உயர்வு இப்பொழுது என் தலை என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற என் சத்துருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் அதன் நிமித்தம் அவருடைய கூடாரத்திலே நான் ஆனந்த பலிகளை இட்டு கர்த்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் எதுக்கு அவரை பாடுகிறோம் அவர் ஆலயத்துல அவர் என்ன உயர்த்திருக்கிறாரு என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரு என்னை மீட்டிருக்கிறாரு எனக்காகவே மறித்தாரு அவரை துதித்து பாடுகிறது இருக்கு தாயா அந்த ஆலயம் அவரை துதித்து பாடு சத்ரு வேதம் சொல்கிறது எப்பொழுது என் தலை என்னை சுற்றி இருக்க என் சத்ருக்களுக்கு மேலாக உயர்த்தப்படும் அது அந்த ஆலயத்தின் மூலமாக அந்த கூடாரத்தின் மூலமாக நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக நல்ல ஆலயத்தின் மூலம் உண்டாகும் இந்த மகிமை பாதுகாக்கும் ஆலயத்தின் மூலம் உண்டாகும் இந்த மகிமை வழி நடத்தும் ஆலயத்தின் மூலம் உண்டாகும் இந்த மகிமை உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் அடுத்தபடியாக அகாய் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முந்தின் ஆலயத்தின் மகிமை பார்க்கலும் இந்த பின்தின் ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்கும் என்று சேனிகளின் காத்தர் சொல்லுகிறார் முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கலாம் நமக்கு முந்தின ஆலயங்கிறது எம்ஆர்சி தான் இந்த பிந்தின் ஆலயங்கிறது அவர் கட்டி கொடுத்த ஆலயம் இந்த மகிமை பெரிதா இருக்கும் வாசிப்போம் இவ்விடத்திலே சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சேனிகளின் காத்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் இவ்விடத்திலே சமாதானம் What is that peace? What is that peace? What is that peace? What is that peace? In the end, he will be able to see his eyes. Now, the two of us are the same. 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 In this place, I will be able to see you. என்னாலும் அவர் கண்காணித்து கொண்டிருப்பார் நல்லக்கா வணிக இந்த ஆலயத்தில் வருகிற ஒன்று எப்படி பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லலான்னு 
நோக்கமாக இருப்பார் இதை குறித்து நான் பின்னால் எடுப்பேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க சமாதானத்தை கட்டிலேடு சொன்னாரே இந்த ஆலயத்தில் நீ அழுதுட்டு வர்றியா நீ திரும்பி போகும்போது சமாதானத்தோடு தான் போக ஒன்று சாமு வேலின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து சீலோவிலே அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு அண்ணால் எழுந்திருந்தால் ஆசிரியனாக ஏறி கத்தருடைய ஆலயத்தின் வாசல் நிலையண்டையிலே ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆலயத்தின் வாசல்ல தான் உட்கார்ந்திருக்கான் இவ அவண்டை எல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லல அவனை கண்டுக்கணும் இல்ல நேர ஆலயத்துக்குள்ள போயிட்டா வாசிப்போம் அவள் போய் மனம் காசந்து மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கத்தாவே தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினால் பொருத்தனை தேவ சமூகத்துல தேவனுடைய ஆலயத்துல அழுது தன் இருதயத்தை கொட்டிட்டான் நல்லா கவனிங்க அவர் இறுதியத்தை ஊற்றி விட்டாதில்ல நடந்தது என்ன வாட் இஸ் த பீஸ் சமாதானத்தை கட்டிலிடுவேன்னு சொன்னாரு பதினெட்டாவது வசனத்தின் பிற்பகுதி பின்பு அந்த ஸ்திரீ புறப்பட்டு போய் பூஜனம் செய்தால் அப்புறம் அவள் துக்கமுகமா இருக்கவில்லை அவ துக்கம் எல்லாம் அவளோடு போயிருச்சுது இருபதாவது வசனம் சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணால் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனை கேட்டு என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள் எந்த காரியம் உனக்கு நடக்காம இருக்கு நீ தேவ சமூகத்தில் பயபக்தியோடு வந்து அவர் சமூகத்தில் நீ கேட்டீனா நீ கேட்கிற காரியத்தை அவர் செய்வார் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசித்தீங்கன்னா யோசபாத்துக்கு விரோதமாக ஒரு பெரிய கூட்டமை யுத்தத்துக்கு வருது யோசபாத் பயந்துட்டான் ஆண்டோடதில் சகாயம் தேட தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள போயிட்டான் ஜனங்கள் எல்லாத்தையும் வர சொல்லிட்டான் தேவனுடைய ஆலயத்துல இருந்து தான் ஜெபிக்கிறான் பனிரெண்டாவது வசனத்திலேயே வாசிப்போம் எங்கள் தேவனே அவர்களை நீ நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலனில்லை எங்களுக்கு பலனில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகையால் எங்கள் கண்கள் உண்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்றான் ஆலயத்துல தான் தெரியும் தேவனுடைய ஆலயத்துல தான் ஜபம் பண்றான் அந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டது அந்த நேரத்திலே அங்க இருந்த ஒருத்தனுக்குள்ள தேவனுடைய ஆவி இறங்கியது அவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாம ஆரம்பிக்கிறான் பதினைந்தாவது வசனம் சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எருசலேமின் குடிகளை ராஜாவாகி யோசபாத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது சும்மாதான் போய் நிற்பாங்க அவனுடைய வெட்டி போட்டு செத்து ஆலயத்தின் மகிம உனக்காக கத்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் எந்த எந்த காரியத்தில் என்னை சோர்ந்து போயிருக்கிற யார் எந்த காரியத்தை குறித்து எதை குறித்து நீ கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற உனக்காக கத்த யுத்தம் பண்ணுவார் இவ்வளவு நேரமா தேவனுடைய ஆலயத்தில் உண்டாகும் மகிமையை பார்த்தோம் இனிமேல் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் தேவனுடைய ஆலயத்திற்குள் இருக்கிற முக்கியத்துவம் என்ன அதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மகிமையை பார்க்கிறோம் 
அப்போ அந்த ஆலயத்தின் முக்கியத்துவங்கள் என்னங்கிறது நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த தேவ செய்தி தொடரும் அல்லலுயா